नमस्कार दोस्तों एस के एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज हम लोग टेंथ क्लास का मैथ प्रश्नावली बारह बी का क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पंद्रह सेंटीमीटर तिरजा वाले एक वृद्ध की कोई जीवा केंद्र पर साठ डिग्री का कोणांतरित करती है संगत लघु और दीर्घ वृद्ध खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों की क्षेत्रफल ज्ञात करना है ठीक है फ्रेंड्स तो इस सवाल को बताने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ठीक है ताकि हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे ठीक है सबसे पहले मान लीजिए वृत्त बना लीजिए फिगर बना लेते हैं पहले तो फार आके वृत्त की एक जगह कोई वे कि कोई जीवा केंद्र पर साठ अंश का कौन आने करते हैं मान लीजिए ये जीवा हो गया ए बी ठीक है ए बी जीवा हो गया और ये वृत्त के केंद्र पर जो है साठ डिग्री का कोण बनाते हैं यानी कि वृत्त के केंद्र पर है जो है साठ डिग्री का ये कोण बनाएगी साठ डिग्री का ठीक है अंतित करती है लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए लघु और दीर्घ वृत्त खंड तो वृत्त खंड का मतलब जानते हैं आप लोग इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड इसको क्या कहेंगे लघु और ये जो है बचा हुआ भाग जो है क्या होगा ये ये टोटल भाग जो है क्या होगा दीर्घ होगा ठीक है इसको लघु कहते हैं इसको लघु वृत्त खंड लघु वृत्त खंड इसको लघु वृत्त खंड कहते हैं इसको जो है दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड वृत्त खंड ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड ठीक है तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है ये जो बचा है फिर इसका जो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है ठीक है तो आइए देखते हैं तो हम सबसे पहले देख लेंगे जो दिया है तो क्या दिया है वृत्त की तिरजा दिया हुआ है इस वृत्त की तिरजा यानी कि ये पंद्रह सेंटीमीटर है ठीक है ये तिरजा ही होगा वृत्त की किसी भी परिधि पर कोई भी बिंदु अगर मिला जाए ना तो ये सब तिरजा होता है ठीक है ये सब तिरजा होता है तो ये भी जो है वृत्त की परिधि से मिलाया गया केंद्र पर तो हो गया तिरजा ठीक है तिरजा हो गया तो वृत्त की तिरजा दिया हुआ है कितना पंद्रह सेंटीमीटर वृत्त की तिरजा आर बराबर दिया हुआ है पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी कि ठीठा बराबर दिया हुआ है साठ डिग्री ठीक ठीठा का मान साठ डिग्री दे दिया ठीक तो अब हम लोग जो सूत्र का प्रयोग कर लेंगे जो कि सूत्र होता है क्या सूत्र होता है लघु वृत्खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु संगत लघु वृत्खंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस तिरजा खंड का क्षेत्रफल मान लीजिए तिरजा खंड ओ ओ मान लीजिए तो तिरजा खंड ए ओ सी बी का क्षेत्रफल तिरजा खंड ए ओ बी ए मान ए सी बी ओ का क्षेत्रफल और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ठीक है यानी कि लिखेंगे लघु वृत्खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु वृत्खंड का क्षेत्रफल बराबर बराबर तिरजा खंड का क्षेत्रफल तिरजा खंड लघु वृत्खंड का निकालेंगे तो तिरजा खंड का क्षेत्रफल माइनस तिरजा खंड तिरजा खंड तेजा खंड ए सी बी ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ना यह निकल जाएगा ठीक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ठीक है अर्थात अर्थात क्या तेजा खंड ओ बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा ठीठा बटे तीन सौ साठ ठीठा बटे तीन सौ साठ 
तो पाई आर स्क्वायर होता है माइनस में एक बटा दो आर स्क्वायर साइन थीटा वाह आर स्क्वायर साइन थीटा ये हो जाएगा अब इसको जो है मान रख लेंगे थीटा का मान दिया है साठ डिग्री थीटा का मान साठ डिग्री दिया है अब तीन सौ साठ अब पाई का मान जो रख लेंगे पाई का मान जो है पाई का मान तीन दशमलव एक चार लेना है ठीक है ना यहाँ देखिए दिया हुआ है पाई का मान तीन दशमलव एक चार लेना है ठीक है पहले इसको जो है पाई का मान तीन दशमलव एक चार लेना है तो यहाँ ले लीजिए तीन दशमलव एक चार ठीक है तीन दशमलव एक चार ले लीजिए और फिर क्या कीजिए इन टू आर का मान देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है आर स्क्वायर यहाँ भी है तो आर स्क्वायर का मान ले लीजिए आर स्क्वायर जो है क्या के लिए आर स्क्वायर का मान ले लीजिए आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं ठीक है अब जो है माइनस में हो जाएगा एक बटे दो साइन थीटा साइन थीटा का मान साठ डिग्री है ये रख लेंगे ठीक है अब जो है क्या करेंगे हाँ यहाँ देखिए आर का मान भी यहाँ रख देंगे पंद्रह का बॉर और यहाँ जो है क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है कट जाएगा छः छः छत्तीस एक बटे छः हो जाएगा एक बटे छः होगा एक का गुणा इसमें हो जाएगा तीन दशमलव एक चार में तो तीन दशमलव एक चार बटे हो जाएगा छः माइ और माइनस में गुणा की जरूरत नहीं है ठीक है अब माइनस में क्या हो जाएगा एक बटे दो साइन साठ अंश का मान होता है अंडर थ्री बाई टू तो अंडर थ्री या बाई टू हो जाएगा हो जाएगा अब इसको लिख देंगे पंद्रह पंद्रह दो सौ पच्चीस और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन दशमलव एक चार बटे में छ माइनस तीन दशमलव एक चार बटे में छ माइनस माइनस हो जाएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंदर थ्री या बाई दो गुना चार इतना हो जाएगा ठीक है इसी बात को लिख सकते हैं फिर दो सौ पच्चीस तीन दशमलव एक चार बटे छ माइनस में अंडर थ्री का मान होता है एक दशमलव सात तीन एक दशमलव सात तीन दिया हुआ है ठीक है बटे में चार बटे में लिख देंगे चार ठीक है फिर बराबर लिख सकते हैं इसको दो सौ पच्चीस अब जो है अब जो है क्या करेंगे इतना को साल करेंगे तो दो सौ पच्चीस हाँ देखिए छः और चार का लॉस हो जाएगा बारह छः चार का लॉस हो जाएगा बारह छः दो ना बारह तो दो का इसमें गुणा करेंगे तो दो का गुणा करेंगे तो हो जाएगा छः दशमलव दो आठ और माइनस में चार त्याई बारह तो एक दशमलव सात तीन दो में तीन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाँच दशमलव एक नौ तीन से गुणा करेंगे तो होगा और बराबर लिख लेंगे दो सौ पच्चीस अब इसको घटा लेंगे तो घटाने पे आ जाएगा घटाने पे आ जाएगा एक दशमलव जीरो नौ बटे बारह बराबर लिख सकते हैं क्या दो सौ पच्चीस गुणे एक दशमलव जीरो नौ बटे बारह बराबर लिख सकते हैं क्या बीस दशमलव चार तीन सात पाँच वर्ग से में दो बीस दशमलव बीस बीस दशमलव चार तीन सात पाँच वर्ग से में इसका गुणा करके इसे भाग देंगे ठीक है तो इतना हो गया यानी कि लघु वृतखंड का क्षेत्रफल हो गया लघु लघु वृत खंड का क्षेत्रफल बराबर बीस दशमलव चार तीन सात पाँच ठीक है बीस दशमलव चार तीन सात पाँच हो जाएगा होगा 
अब जो है याद कर लेंगे हम लोग किसका क्षेत्रफल दीर्घ वृतखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृतखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दीर्घ वृतखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल देखिए अब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दिया जाए तो ये नहीं निकल जाएगा जो बचा है तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्र में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ठीक है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बी दशमलव चार तीन सात पाँच ठीक है तो पाई आर स्क्वायर का मतलब तीन दशमलव एक चार गुणे आर का मतलब पंद्रह गुणे पंद्रह माइनस बी दशमलव चार तीन सात पाँच होगा अब जो है इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सात जीरो छः दशमलव पाँच माइनस बीस दशमलव चार तीन सात पाँच होगा बराबर लिख सकते हैं कितना घटाने पर छः सौ छियासी छः सौ छियासी दशमलव जीरो छः दो पाँच वर्ग से में ठीक है अतः दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर छः सौ छियासी दशमलव जीरो छः दो पाँच आंसर हो जाएगा ठीक है और एक आप आंसर ये हो जाएगा तो दोनों निकल गया आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को पसंद आया होगा समझ में आया होगा समझ में आता है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स थैंक यू धन्यवाद